അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ പ്രീവിയസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ ബുക്സാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള പ്രീവിയസ് അപ്പോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ പ്രീവിയസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ ബുക്സാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് എൻ്റെ ഒ എം ആർ ഒ എം ആർ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ എൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റും നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷനും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആക്ച്വലി അന്നേരം അതിൽ വന്നേക്കുന്ന മാർക്കുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മാക്സിമം മാർക്ക് വന്നേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം വർക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന മാർക്കാണ് ഒ എം ആർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കല്ല ഓക്കെ ദെൻ മിനു ദെൻ കട്ട് ഓഫ് വന്നേക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എ എം വിയുടെ എക്സാംസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരുന്നു അന്നേരം പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്തു പറ്റി അതിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെയിൽ നിന്നും ജി കെ ജനറൽ നോളജിൽ നിന്നും ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈലിന് ഒരു പാർട്ടും ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ ഒരു പാർട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വന്നേക്കുന്നത് ജി കെയിൽ നിന്നാണ് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ദെൻ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ പഴയതിലെ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ജി കെ ആയിരുന്നു ആ ജി കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൺപതെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ എവിടെ ജനറൽ നോളജിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനൈസൻസിൽ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു
സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ബേസിക്സ് ഓഫ് മോസിൽ നിന്ന് ആകെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ദെൻ ബോയിലേഴ്സ് പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്തിൽ വെൽഡിങ്ങും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ലെയ്ത്ത് വർക്ക്സ് ആൻഡ് വെൽഡിങ്ങും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ ബോയിലേഴ്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു ദെൻ ലെയ്ത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കുറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുറയുകയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും അതിനൊക്കെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് കമ്മിങ് ടു ദ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി എന്ന് പാർട്ട് എ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ആദ്യത്തെ നാല് മോഡ്യൂളാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ പോർഷൻസ് ആണ് അന്നേരം ഓട്ടോമൊബൈൽ പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡൽ വൈസ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തെർമൽ എൻജിനീയറിൽ എൻജിനും സൈക്കിൾസും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ബട്ട് ഇവിടെ എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻജിൻ്റെ പാർട്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഇതിൽ നിന്നും ദെൻ വേരിയസ് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നിന്ന് ആകെ ചോദിച്ച അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ വലിയ മോഡ്യൂൾ ആണ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കുറച്ച് കുറവാണ് പ്രീവിയസിലെ കാര്യമാണ് ഇപ്രാവശ്യം അത് മാറാം ബിക്കോസ് ഇപ്രാവശ്യം എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്നിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വെയിറ്റേജിന് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം കമ്മിങ് ടു ദ സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ചാസി സിസ്റ്റം ചാസി സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പം ചാസി സാൻ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ നാല് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ അധികം വരുന്ന ടെർമിനോളജീസ് അല്ലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് ടോ ഇൻ ടോ ഔട്ട് കുറെ ആംഗിളുകൾ അന്നേരം അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് ദെൻ ചാസീസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ദെൻ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇതൊരു വലിയ മോഡ്യൂളാണ് അത്യാവശ്യം കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇതിൽ ക്ലച്ചസ് വരും ഗിയർ ബോക്സുകൾ വരും പ്രൊപ്പല എൻഡ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് വരും വീൽ സ്പ്രോക്കറ്റ് അതുപോലുള്ള എല്ലാ എൻഡ് വീൽ എൻഡ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം വരും ബാറ്ററി വരും ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം വരും അങ്ങനെ വളരെ വലിയ മോഡ്യൂളാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോഡേൺ വർക്കിൾ ടെക്നോളജി ഇതിൽ മോഡേൺ വർക്കിൾ ആക്സസറീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ആർ ഡി എം ബി എഫ് എം ബി എഫ് ഐ പോലുള്ള പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ദെൻ എം ബി ഡി ആക്റ്റുകൾ അതെല്ലാം ഈ മോഡ്യൂളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചത് മോഡേൺ വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ആക്ച്വലി നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വൈസ് ഒരു അനാലിസിസ് കിട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഓവറോൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് അത്യാവശ്യം പ്രിപ്പയറായ എല്ലാവർക്കും ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റിയ നല്ല മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഒരേപോലെ പഠിച്ചവർക്ക് ലിസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം മൂവിങ് ടു ദ റഫറൻസ് ടു ബി ഫോളോഡ് അന്നേരം ഇതിൽ തന്നെ മെക്കാനിക്കലും ഓട്ടോമൊബൈലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റഫറൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺവെൻഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബൈ ആർ എസ് കുർമ്യാൻ ജെ കെ ഗുപ്ത ഇതിൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് തിയറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ കുറുമി കുറുമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒരു മുന്നൂറോളം ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസിനെയും പറ്റിയും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ബൈ ജെ ആർ കെ ജെയിൻ ആണ് ഇത് വളരെ വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ആവശ്യ പത്ത് പതിനായിരത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകളുള്ള ഒരു വലിയ ബുക്കാണ് ഇതിലും കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് തിയറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അന്നേരം എ എം വിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവല് ഇപ്പം ഐ ടി ഐ ലെവലിൽ പോലും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോ എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഡിസ്ക് അത്രയൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എം സി ക്യൂസും കൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം ഓക്കെ അന്നേരം ഈ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ആർ കെ ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ബുക്ക് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ബൈ ആർ എസ് ഡി എസ് കുമാർ ഡോക്ടർ ഡി എസ് കുമാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വളരെ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് വളരെയധികം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതേ കണക്ക് ഒരു ബുക്കാണ് ഏത് ഡോക്ടർ ആർ കെ ബെൻസാലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ പോർഷൻസിൻ്റെ ടെക് എം സി ക്യു എം സി ക്യു നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ആക്ച്വലി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കൃപാൽ സിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമായ പേരാണ് കൃപാൽ സിംഗിൻ്റെ ബുക്ക് അതിന് വോളിയം വൺ ഉണ്ട് വോളിയം ടു ഉണ്ട് ഈ വോളിയം വണ്ണിൻ്റെയും വോളിയം ടുവിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കൊച്ചു ബുക്കും കൂടെ കിട്ടും ഒരു സ്മോൾ ബുക്ക് അതിൽ എം സി ക്യു കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ട് വണ്ണിനും പാർട്ട് ടുവിനും ചെറിയൊരു എം സി ക്യുവിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കോപ്പി എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ ഡി എസ് കുമാർ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ ആർ കെ രജ്പുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എടുക്കുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ഓരോ പോർഷൻ്റെ എൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ പോർഷൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെല്ലാം ഓരോ പോർഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്
അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം എഞ്ചിൻ പഠിക്കുക ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ പഠിക്കുക ദെൻ സ്റ്റിയറിംഗ് പഠിക്കുക ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാതെ ഇന്ന ഇന്ന ഇപ്പം പറയുന്ന ഏതൊരു എഫിഷ്യൻസി റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടാണ് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലേ അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബേസിക്സ് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സിലബസ് ബേസിക്സ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഏരിയയും നമ്മൾ നോക്കുക അത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം സബ്ജെക്റ്റിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ലേൺ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നല്ലേ നമുക്കിപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പം ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക സോ അതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് ആദ്യം പഠിക്കുക ദെൻ എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് വൺസ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിച്ച സാധനം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അല്ല മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവിഷൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാൽ ഇക്വേഷൻസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ കളർ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പേപ്പറിലോ ഒരു ബുക്കോ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബുക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടതൊന്നും തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് നമ്മളൊരു പോഷൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻസിൽ വരുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആ ഈച്ച് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പം എഫ് എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഫ്ലൂഡ്സ് എടുക്കണം ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡ്സിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പോർഷൻ പഠിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതേ കണക്ക് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ എഫ് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ഇതെല്ലാം തീർന്ന് ആ സബ്ജെക്റ്റ് തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും റിവിഷൻ ചെയ്യണം റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അറ്റംപ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് 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 ഇത് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആൻസർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പോർഷൻസിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പത്ത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചാക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മോഡേൺ വെഹിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദെൻ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് അന്നേരം അന്നേരം നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സോടു കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഷെൽറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിൻ ബട്ട് ഈഗിൾ അവോയ്ഡ് റെയിൻ ബൈ ഫ്ലൈങ് എബോ ദി സ്കൈ ഓക്കെ അന്നേരം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ പതുങ്ങി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവും വേറെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അ